வணக்கம் முன் செய்திகளுக்காக ஸ்ரீதேவி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் பாஸ்போர்ட் வழங்க பரிந்துரை செய்த விவகாரம் புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங்கிடம் அமலாக்க பிரிவு விசாரணை நடத்த பிரதமர் அனுமதி விழுப்புரத்தில் மிஸ் கோவாகம் அழகி போட்டியை காண திரண்டிருந்த இளைஞர்கள் பட்டாளம் மதுரையைச் சேர்ந்த திருநங்கை ராம்யா முதலிடம் நடத்தை வீடுகள் நடைமுறையில் இருப்பதால் பொதுக்கூட்டம் ஊர்வலம் நடத்த தடை மாவட்ட ஆட்சியர் ராகேஷ் சந்திரா அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் ஹசன் அலிக்கு பாஸ்போர்ட் வழங்க பரிந்துரை செய்தது தொடர்பாக புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங்கிடம் அமலாக்க பிரிவினர் விசாரணை நடத்த பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அனுமதி வழங்கியிருப்பதால் அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகின்றது வெளிநாட்டு வங்கிகளில் முற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கருப்பு பணத்தை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக புனேவை சேர்ந்த அசன் அலி என்பவரை அமலாக்க பிரிவினர் கைது செய்தனர் அசன் அலி போலி முகவரி கொடுத்து பாஸ்போர்ட் வாங்கியதில் புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங்கிற்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் இது குறித்து விசாரணை நடத்த அமலாக்க பிரிவினர் உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியிருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின இது போன்ற சூழ்நிலையில் துணைநிலை ஆளுநரிடம் விசாரிக்க அமலாக்க பிரிவினர் சம்மன் அனுப்பியிருப்பதாக வெளியான தகவலை ராஜ்நிவாஸ் வட்டாரங்கள் மறுத்திருந்தன இது தொடர்பாக துணைநிலை ஆளுநரின் தனி அதிகாரி ஜே பி சிங் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் தற்போது அரசு முறை பயணமாக டில்லியில் உள்ள துணைநிலை ஆளுநரிடம் விசாரிக்க அமலாக்க பிரிவோ அல்லது எந்த ஒரு துறையோ சம்மன் அனுப்பவில்லை எனவும் துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் தொன்னூற்று எட்டு வரை ராஜ்யசபா உறுப்பினராக இருந்தபோது அமலேந்து பாண்டே என்கிற காங்கிரஸ் பிரமுகர் பெயரில்லா பாஸ்போர்ட் படிவத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்ததை அவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பிவிட்டார் என்றார் அந்நேரத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்து ஐ கே குஜரால் தான் பாட்னாவில் உள்ள பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பினார் என்ற நிலையில் தற்போது எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டவை என்று தனி அதிகாரி விளக்கம் அளித்தார் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங்கின் விளக்கத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதனிடையே பாஸ்போர்ட் விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்க பிரிவினரின் விசாரணை ஏற்க தயார் என்று துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் கூறியதைத் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்த பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அனுமதி அளித்துள்ளார் இதன்படி ஓரிரு நாளில் புதுவை வர உள்ள அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் துணைநிலை ஆளுநரிடம் விசாரணை நடத்தி அதனை வீடியோவில் பதிவு செய்ய உள்ளனர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் துணைநிலை ஆளுநர் பதவியை ராஜினாமா செய்த பின்னரே விசாரணை சந்தித்து தன்னை நிரபராதி என நிரூபிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வலியுறுத்தி உள்ளன விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற மிஸ் கூவாகம் போட்டியில் மதுரையை சேர்ந்த ரம்யா முதலிடத்தை வென்று அனைவரது பாராட்டை பெற்றுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் கோவாகம் கூத்தாண்டவர் கோவில் சித்திரை திருவிழாவினை முன்னிட்டு தமிழகம் மும்பை பெங்களூர் உட்பட நாடு முழுவதிலும் இருந்து அரவாணிகள் விழுப்புரம் வந்துள்ளனர் திருநங்கைகள் வரவால் விழுப்புரத்தில் உள்ள லாட்ஜுகளில் தங்கி விதவிதமான ஆடைகளை அணிந்து வீதிகளில் நடந்து செல்கின்றனர் இதனை தோன்ற நிறுவனங்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த மிஸ் கூவாகம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அழகி போட்டி விழுப்புரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடைபெற்றது இதனை நகரமன்ற தலைவர் ஜனகராஜ் துவக்கி வைக்க போட்டியில் பங்கேற்ற திருநங்கைகளிடம் அழகு குறிப்புகள் நடனம் நடை அழகு மற்றும் எய்ட்ஸ் கேள்விகளின் அடிப்படையில் மதுரையை சேர்ந்த ரம்யா மிஸ் கூவாகமாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இரண்டாம் இடத்தை பெங்களூருவை சேர்ந்த பூமிகாவும் மூன்றாம் இடத்தை சென்னையை சேர்ந்த ரகசியாவும் தட்டி சென்றனர் வணக்கம் என் பேர் ரம்யா நான் மதுரையில இருந்து வரேன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவன் மிஸ் கூவாக்கம் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னோட பெருமை எல்லாமே அரவணி மக்களுக்கு தான் சேரும் என்னோட எங்களோட கடவுளான கூத்தாண்டவரை நான் ரொம்ப மனசார பிரார்த்தனை பண்ணேன் அதன்படி நான் வின் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து மூன்றாவது பள்ளினமா எங்களை அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த தேர்தலில் முதல் முறையா நாங்கள் ஓட்டு கூட போட்டிருக்கோம் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னோட திருநங்கை மக்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல என்னால் முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணுவேன் என் பேர் பூமிகா 
நான் பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த போட்டியில் நான் செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி இந்த வரேன் என் பேர் ரகசியம் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் அந்த ப்ரைஸ் வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நான் நேற்று நினைந்த மிஸ் பியூட்டிஃபுல்காக ஃபஸ்ட்டு ஷோலேயும் நான் ஃபஸ்ட்டாக வின் பண்ணியிருக்கேன் அதை நினச்சி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மிஸ் கோவாகும் அழகி போட்டி காரணமாக திருநங்கைகள் திரண்டிருந்ததால் அவர்களை காண இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலை மோதியது கடந்த இரு தினங்களாக திருநங்கைகள் அழகி போட்டி மற்றும் மிஸ் கோவாகும் அழகி போட்டிகளில் பங்கேற்ற திருநங்கைகள் கோவாகும் கோவிலில் நடைபெறும் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டனர் நன்னடத்தை விதிகள் மே பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருப்பதால் பொதுக்கூட்டம் மற்றும் ஊர்வலம் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி ராகேஷ் சந்திரா அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் புதுவை சட்டசபை தேர்தல் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிப்பு வெளியானதை தொடர்ந்து தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளதால் இதன்படி பொதுக்கூட்டம் ஊர்வலம் சுவர்களின் பேனர் மற்றும் சுவரொட்டிகள் ஒட்டுதல் போன்ற செயல்களுக்கான தடை மே பதினெட்டாம் தேதி வரை நீடிக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமன்றி மற்ற அமைப்பினரும் பொதுமக்களும் காட் அவுட் பேனர் அமைத்தல் சுவர்களில் விளம்பரம் எழுதுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்றும் தகுந்த அனுமதி பெற்ற பின்னரே பொதுக்கூட்டம் மற்றும் ஊர்வலங்களை நடத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி ராகேஷ் சந்திரா எச்சரித்துள்ளார் மாணவர்கள் தங்களின் தாய்மொழியை தவிர கூடுதல் மொழிகளையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று புதுவை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தரின் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுவை லாஸ்பேட்டை சமுதாய கல்லூரியின் ஆண்டு விழா திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது விரிவுரையாளர் பாரதி வரவேற்புரையாற்ற கல்லூரி முதல்வர் குமாரி ஆண்டறிக்கை வாசித்தார் விழாவில் சிறப்பு விருதுராக கலந்து கொண்டு பேசிய புதுவை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தரின் உலக மயமாக்கலுக்கு ஏற்ப மாணவர்கள் தங்களின் திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் மாணவர்கள் தாய்மொழி மட்டுமன்றி பிற மொழிகளையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் வகுப்பறைகளில் மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று யோசனை தெரிவித்த தரின் ஆசிரியர்கள் தமிழில் பேசினால் ஆங்கிலத்தில் பேசும்படி வற்புறுத்தினால்தான் மாணவர்கள் ஆங்கில அறிவினை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்றார் விழாவில் பேசிய பல்கலைக்கழக இயக்குநர் ராமதாஸ் துணை வேந்தராக தரின் பொறுப்பேற்ற பின்னர் பல்கலைக்கழகம் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதாகவும் புதுவை சமுதாய கல்லூரியில் படிப்பவர்களுக்கு மற்ற கல்லூரிகளை விட வேலை வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார் புதுவை சாரதாம்பாள் கோவிலில் நடைபெற்ற பக்த விஜய உபன்யாசத்தில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை எல்லை பிள்ளை சாவடி சாரதாம்பாள் கோவிலில் ஸ்ரீஹரி அண்ணாவின் பக்த விஜய சிறப்பு உபன்யாசம் திங்கட்கிழமை முதல் வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது திங்கட்கிழமை மாலை நடைபெற்ற உபன்யாசத்தின் போது ஆதி சங்கரரின் சரித்திரம் குறித்து உபன்யாசம் கூறப்பட்டது இதில் புதுவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி ஞானேஸ்வரர் சரித்திரமும் இருபதாம் தேதி துக்காராமர் சரித்திரமும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நரசிம்ம மேத்தா சரித்திரமும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கனகதாசர் சரித்திரமும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சூரதாஸ் சரித்திரமும் உபன்யாசத்தின் போது கூறப்பட உள்ளது லோக்பால் மசோதாவை வலிமையாக்க பொதுவையில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கருத்தரங்கம் அரசு ஊழியர் மத்திய கூட்டமைப்பினர் ஏற்பாடு
கேரம்போர்டு விளையாட்டில் வாலிபர் கொலை நண்பர்கள் மூன்று பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து புதுவை நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு புதுச்சேரி <laughs> எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை
பகுதிகள் தொடர்கின்றன புதுவை கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி கல்லூரி ஆண்டு விழாவினை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியை மாணவ மாணவியர் மற்றும் பெற்றோர் கண்டு ரசித்தனர் புதுவை கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் பத்தாம் ஆண்டு விழா திங்கட்கிழமை மாலை நடைபெற்றது விழாவினை திட்டம் மற்றும் ஆராய்ச்சித்துறை இயக்குநர் கனகசபை துவக்கி வைக்க பேராசிரியர் பஞ்சாங்கம் வாழ்த்துறை வழங்கினார் கல்லூரி முதல்வர் சீதாராமன் விழாவிற்கு தலைமை தாங்க துணை பேராசிரியர் ஹன்னா மோனிசா வரவேற்புரையாற்றினார் விழாவினை முன்னிட்டு மாணவ மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சிகளை பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் கூடுதல் கட்டண வசூலை தடுக்க நிர்ணய குழுவினை அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று மாணவர் பெற்றோர் நல சங்க தலைவர் பாலா வலியுறுத்தி உள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக உள்ள நிலையில் சென்டாக் எந்த விதமாக பணியினையும் துவக்கவில்லை என்றும் கடந்த ஆண்டு சென்டாக் பணிகள் தாமதமாக துவங்கப்பட்டதால் மருத்துவ கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் சேர முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டது என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் வெளிநாட்டு இந்தியருக்கான இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து புதுவை மாணவர்களுக்கு கூடுதல் இடம் வழங்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் உயர்கல்விக்கான உதவித்தொகையை மாணவர்கள் பெற முடியாமல் உள்ளனர் என்று கூறியுள்ளார் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் கூடுதல் கட்டண வசூலை தடுக்க நிர்ணய குழுவினை அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று மாணவர் பெற்றோர் நல சங்க தலைவர் பாலா வலியுறுத்தியுள்ளார் லோக்பால் மசோதாவை வலிமையாக்கவும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தவும் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட இருப்பதாக அரசு ஊழியர் மத்திய கூட்டமைப்பின் பொது செயலாளர் லட்சுமணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கடந்த நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக லோக்பால் மசோதா எனப்படும் ஊழல் தடுப்பு மசோதா பாராளுமன்றத்தில் பல முறை கொண்டு வரப்பட்ட போதிலும் சட்டமாக்கப்படவில்லை என்றும் கடந்த ஐந்தாம் தேதி தொடர் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்ட காந்தியாவாதி அண்ணா ஆசிரியின் முயற்சியால் லோக்பால் மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது என்றார் அண்ணா ஆசிரியின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக கடந்த எட்டாம் தேதி புதுவையிலும் கடற்கரை காந்தி சிலை அருகில் மத்திய கூட்டமைப்பு மற்ற சமூக அமைப்பினருடன் மெழுகு தீர் ஏந்தி போராட்டம் நடத்தியதென்ற லட்சுமணசுவாமி லோக்பால் மசோதாவை வலிமையாக்கவும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தவும் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட இருப்பதாக தெரிவித்தார் பொதுவை அருகே கேரம் போர்டு விளையாடும் போது ஏற்பட்ட மோதலில் வாலிபரி கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த வழக்கில் நண்பர்கள் மூன்று பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது புதுவை அருகே உள்ள திருவோப்பன் நாயக்கன் பாளையம் காமன் கோவில் வீதியை சேர்ந்த சின்னதுரை கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் ஏழாம் தேதி தனது நண்பர்கள் விநாயகம் செல்வம் அலெக்ஸ் ஆகியோருடன் கேரம் போர்டு விளையாடி உள்ளார் அப்போது அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட மோதலில் நண்பர்கள் மூன்று பேரும் சின்னதுரையை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தனர் இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த வில்லியனூர் போலீசார் தலைமறைவாக இருந்த நண்பர்களை கைது செய்து சிறையில் காவலில் வைத்தனர் இந்த வழக்கு விசாரணை புதுவை இரண்டாவது மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் திங்கட்கிழமை மாலை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இதில் சின்ன துரையை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக விநாயகம் ஆறுமுகம் அலெக்சாண்டர் ஆகியோருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி மோகன்தாஸ் தீர்ப்பளித்தார் மேலும் சின்னதுரையின் வீட்டை சூறையாடிய வழக்கிலும் மூன்று பேருக்கு கூடுதலாக மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது
கார் திருட்டு தீ விபத்து கடையில் கொள்ளை இப்படி லைஃப்ல அசம்பாவிதங்கள் எப்ப வேணா நடக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருந்தா எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் வராம தடுக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி இன்கம்பேரபிள் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க மைக்ரோ வெஹிக்கிள் செக்யூரிட்டி உங்க காரை யாராவது அன்லாக் செய்ய முயற்சி செஞ்சாலே எஸ் எம் எஸ் அலத்து உங்களுக்கு வந்துடும் மைக்ரோ ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் உங்க வீட்டு கதவை சம்பந்தம் இல்லாத யாராவது திறக்க முயற்சி செஞ்சாலோ அல்லது ஃபயர் கேஸ் லீக்கேஜ் இருந்தாலோ உங்க மொபைல் போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் கொடுத்து உங்களை அலர்ட் செஞ்சிடும் மைக்ரோ ப்ரோடக்ட் ரீயூசபிள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் இஷோ கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் யூஸ் செய்யலாம் இன்னும் மைக்ரோ லாஸ்ட் மொபைல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் மைக்ரோ வீடியோ டோர் போன் மைக்ரோ லேப்டாப் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ பவர் ஹோம் யூபிஎஸ் இப்படி நம்ம பாதுகாப்புக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் தராங்க பதினெட்டு வருட அனுபவிக்க மைக்ரோ டெக்னாலஜி சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி நவுகா செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் ஏ போர் ராம்ஸ் அபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி விஜய ராகுவா ரோட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் ஆத்தரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் புதுச்சேரி ஜெய் மஹாவீர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் செகண்ட் ஃபுளோர் ஜே என் ஸ்ட்ரீட் புதுச்சேரி ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் மால்ஸ் கார்பரேட்ஸ் உங்க செக்யூரிட்டி கான்செப்டுக்கான ஃப்ரீடம் ஒர்க்கு கால் பண்ணுங்க நைன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ எயிட் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் உங்கள் பாதுகாப்பை எங்கள் கரிசனம்
புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி எட்டு டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை தொன்னூறு டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று மூன்று அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளையும் மூன்று அடியாகவே காணப்படும் என்றும் தென்கிழக்கு திசையிலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்றைய முதன்மை செய்திகள் பாஸ்போர்ட் வழங்க பரிந்துரை செய்த விவகாரம் புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங்கிடம் அமலாக்கப் பிரிவு விசாரணை நடத்த பிரதமர் அனுமதி விழுப்புரத்தில் மிஸ் கோவாகம் அழகி போட்டியை காண திரண்டிருந்த இளைஞர்கள் பட்டாளம் மதுரையை சேர்ந்த திருநங்கை ராம்யா முதலிடம் தேர்தல் நன்னடத்தை வீடுகள் நடைமுறையில் இருப்பதால் பொதுக்கூட்டம் ஊர்வலம் நடத்த தடை மாவட்ட ஆட்சியர் ராகேஷ் சந்திரா அறிவிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்